ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாம் வருடம் டிசம்பர் ஏழாம் நாள் பெர்லின் நகரில் உள்ள உலக புகழ் வாய்ந்த பழமை வாய்ந்த மிக சிறந்த வல்லுநர்களை உருவாக்கிய புரூசியன் அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸில் உரை நிகழ்த்தினார் அதைத் தொடர்ந்து பெர்லின் பல்கலைக்கழகத்தின் பிரதான பேராசிரியராக நியமனம் செய்யப்பட்டார் உலகப்போர் மூண்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் வருடம் ஜூன் மாதத்தில் மிலோவா மரிக் ஏன்ஸ்டீனை விட்டு பிரிந்து தனது இரண்டு மகன்களோடு சுரிக் நகருக்கு திரும்பிவிட்டார் அதற்கு அடுத்த ஆண்டில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு பொது ஒப்புமை கொள்கையை வெளியிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஜெர்மன் இயற்பியல் சங்கத்தின் தலைவரானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பெர்லின் நகரில் வசித்து வந்த தனது உறவினரான எல்சாவோடு சேர்ந்து வாழத் தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அக்டோபர் ஒன்றாம் நாள் உலக புகழ்பெற்ற ஹெய்சர் வில்கம் இயர்பேல் இன்ஸ்டிடியூட்டின் இயக்குநராக ஏன்ஸ்டீன் பதவியேற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு முதல் உலக போர் முடிவுக்கு வந்தது ஜெர்மனியில் பெரும் கலகம் ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பதினான்காம் நாள் மிலோவாவும் ஏன்ஸ்டீனும் விவாகரத்து பெற்றனர் அதே ஆண்டில் ஜூன் இரண்டாம் நாள் தனது உறவினரான எல்சாவை திருமணம் செய்து கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் ஆறாம் நாள் ஏற்பட்ட சூரிய கிரகணம் ஏன்ஸ்டீனின் பொது ஒப்புமை கொள்கையை உறுதி செய்வதாக லண்டனில் உள்ள ராயல் சொசைட்டி அறிவித்தது ஏன்ஸ்டீன் உலகம் முழுவதும் பிரசித்தி பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு எருசலேம் நகரில் உள்ள ஹீப்ரூ பல்கலைக்கழகத்தின் வளர்ச்சிக்காக நிதி திரட்ட உலகத்தின் பல நாடுகளுக்கும் அவர் சென்றார் குறிப்பாக அமெரிக்காவிற்கு முதன்முறையாக சென்றார் உலகில் எந்த விஞ்ஞானியும் பெறாத அளவுக்கு அமெரிக்கா ஏன்ஸ்டீனுக்கு பெருமைகள் பல வழங்கி கௌரவித்தது அமெரிக்காவின் தெருக்களில் அவரை ஊர்வலமாக அழைத்துச் சென்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நவம்பர் ஒன்பதாம் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிற்கான நோபல் பரிசு ஏன்ஸ்டீனுக்கு வழங்கப்பட்டது ஒரு பக்கம் புகழின் உச்சத்திற்கு அவர் ஏறினாலும் இயற்பேரில் தனது முன்னோர்களான கலிலியோ நியூட்டன் லாரன்ஸ் மேக்ஸ்வெல் போன்ற மிக சிறந்த விஞ்ஞானிகளின் கோட்பாடுகளை அவர் மிகவும் மதித்தார் அதேபோல் தனது காலத்தில் சிறந்து விளங்கிய போர் ஸ்கிராடிஞ்சர் பிளாங்க் மில்லிகன் எரன்பெஸ்ட் போன்ற இயற்பியல் அறிஞர்களோடும் அவர் மிகவும் இணக்கமாகவே இருந்தார் இந்தியாவில் இவருடன் நெருங்கி பழகியவர் கல்கத்தாவை சார்ந்த எஸ் என் போஸ் என்பவர் ஏன்ஸ்டீனும் போஸும் சேர்ந்துதான் போஸ் ஏன்ஸ்டீன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ற கோட்பாட்டினை வெளியிட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு பெர்லின் அருகே உள்ள போஸ்டாம் என்ற நகரில் ஏன்ஸ்டீன் கோபுரம் நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் வருடம் பெல்ஜியம் தலைநகர் புரூசெல்ஸில் நடைபெற்ற சால்வே காங்கிரஸ் மாநாட்டில் புதிய குவாண்டம் கொள்கையை பற்றி மிகவும் ஆழமாக விவரித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் அமெரிக்காவின் பிரின்ஸ்டன் நகரில் உள்ள உயர்கல்விக்கான இன்ஸ்டிடியூட் ஏன்ஸ்டீனை பேராசிரியராக நியமித்தது ஆறு மாதம் பெர்லின் பல்கலைக்கழகத்திலும் ஆறு மாதம் பிரின்ஸ்டன் நகரிலுமாக செலவிட்டார் ஏன்ஸ்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் வருடம் ஜனவரி முப்பதாம் நாள் ஜெர்மனின் ஆட்சியை ஹிட்லரின் நாசி கட்சி கைப்பற்றியது யூதர்களுக்கு எதிரான கோசத்தையும் கொலை வரியையும் ஹிட்லர் தூண்டினார் பிறப்பால் யூதரான ஏன்ஸ்டீன் ஜெர்மனியை விட்டு வெளியேற தீர்மானித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் வருடம் அக்டோபர் பதினேழாம் நாள் பெர்லின் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தனது மனைவி மற்றும் உதவியாளர் ஹெலன் டூகஸ் ஆகியோரோடு அமெரிக்கா சென்றார் அதன் பிறகு அவர் ஜெர்மனிக்கு திரும்பவில்லை 
கேன்ஸ்டீன் வெளியேறியதை நாசிகள் கொண்டாடினர் கேன்ஸ்டீன் கோபுரத்திலிருந்து ஏன்ஸ்டீனை துரத்திவிட்டதை போன்று ஜெர்மன் பத்திரிகைகளில் கேலி சித்திரம் வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அவரது இரண்டாவது மனைவி எல்சா மரணமடைந்தார் அதன் பிறகு அவரை அவரது தங்கை மாஜாவும் உதவியாளர் ஹெலனும் கவனித்து வந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இரண்டாம் உலகப் போர் மூண்டது அக்காலத்தில் சிறந்து விளங்கிய சிலாட் போன்ற சிறந்த அணு விஞ்ஞானிகளோடு இணைந்து அணுசக்தி பற்றி விவாதம் நடத்தினார் அந்த காலகட்டத்தில் அமெரிக்காவின் அதிபராக இருந்த ரூஸ்வெல்ட்டுக்கு அணு ஆயுதம் பற்றிய விழிப்புணர்வை கொடுக்கும் வகையில் கடிதம் ஒன்றினை எழுதினார் மேலும் அணு ஆற்றலின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி பல்வேறு உரைகள் நிகழ்த்தினார் as a probably attainable goal. Its accelerated development has been solemnly proclaimed by the President. Its successful radioactive poisoning of the atmosphere and hence annihilation of any life on Earth has been brought within the range of technical possibilities. Ayrathi Tolayrathi Nathpana Maridam October 1 Ram Nal அவர் அமெரிக்க நாட்டின் பிரஜையானார் ரூஸ்வெல்ட்டுக்கு பிறகு அமெரிக்காவின் அதிபராக பதவியேற்ற ட்ரூமன் ஜப்பான் மீது அணுகுண்டுகளை வீச அனுமதி அளித்தார் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தைந்தாம் வருடம் ஆகஸ்ட் ஆறாம் நாள் ஹிரோசிமா நாகசாகி என்ற ஜப்பானிய நகரங்கள் மீது அமெரிக்கா அணுகுண்டுகளை வீசியது இதுவரை மனித குலம் கண்டிராத சேதத்தை அந்த அணுகுண்டுகள் ஏற்படுத்தின உலகமே அதிர்ந்தது மனித குலத்தையே அழிக்கக்கூடிய ஆற்றல் அணு ஆயுதத்திற்கு உண்டு என்பதை உலகம் அறிந்தது ஏன்ஸ்டீன் மிகவும் வருந்தினார் அணு ஆயுதம் என்பது ஒரு நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு மட்டும்தான் அதை பயன்படுத்தி அடுத்த நாட்டினரை அளிப்பதற்கு எந்த உரிமையும் யாருக்கும் கிடையாது என எச்சரித்தார் and especially their governments aware of the unspeakable disaster they are certain to provoke unless they change their attitude toward each other and toward the task of shaping the future they helped in creating this new weapon in order to prevent the enemies of mankind from achieving it ahead of us which a given the mentality of the nazis would have mean inconceivable destruction and the enslavement of the rest of the world or japanese nirubar einsteinidam anugundu ivulavu vilaivugalai yerpaduthum endru therinda piragum edarkaga idil yedupattirgal ena vinavinar adarku einstein germaniyargal anugundai veithu inda ulagathai alithu vida koodadu என்ற எண்ணத்தில்தான் நான் அணுசக்தி பற்றிய சோதனை நடத்த ரூஸ்வெல்ட்டுக்கு கடிதம் எழுதினேன் மற்றபடி எனக்கும் இந்த அணுகுண்டுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது நான் சமாதானத்தை விரும்புகிறவன் இந்தியாவின் விடுதலைக்காக போராடி வருகின்ற காந்தியின் வழியை பின்பற்றினால் இந்த உலகத்தில் போர் என்பதற்கு இடம் இருக்காது என பதில் கூறினார் காந்தியை பற்றி இவர் குறிப்பிடும் போது ஜெர்மனியின் நாசிகளையும் அமெரிக்கர்களின் 
மெக்கார்த்தீசம் கொள்கையையும் அவர் கடுமையாக சாடினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஏன்ஸ்டீனை அதிபர் பதவிய இஸ்ரேல் அழைப்பு விடுத்தது ஆனால் ஏன்ஸ்டீன் அதனை ஏற்க மறுத்துவிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு புவியீர்ப்பு மற்றும் மின்காந்த விசையை உள்ளடக்கி ஒருங்கிணைந்த கோட்பாட்டினை கேன்ஸ்டீன் வெளியிட்டார் ஜெருசலே நகரில் உள்ள ஹீப்ரோ பல்கலைக்கழகத்தின் வெள்ளிவிழா கொண்டாட்டத்திற்காக ஏன்ஸ்டீன் பிரின்ஸ்டன் நகரிலிருந்து தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் We have gathered here in Princeton to serve the cause of the Hebrew University in Jerusalem. The university was founded long before the establishment of the independent state of Israel. This institution of research and scholarship represents a spiritual bond encompassing the Jews in all countries. ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தைந்தாம் வருடம் ஏப்ரல் பதினெட்டாம் நாள் இதயத்தில் ஏற்பட்ட இரத்த குழாய் வெடிப்பினால் கேன்ஸ்டீன் காலமானார் ஒருமுறை அவரை பரிசோதித்த டாக்டர் அவருக்கு இதயத்தின் இரத்த குழாயில் ஆபரேஷன் செய்தால் நல்லது என அறிவுறுத்திய போது ஏன்ஸ்டீன் மறுத்தார் நான் எப்போது இறக்க வேண்டுமோ அப்போது நான் இறக்க வேண்டும் இது எழுதப்படாத விதி செயற்கையாக நான் வாழ்க்கையை நீட்டிக்க செய்தால் அது ரசிக்காது எனது பங்கினை நான் செய்து முடித்து விட்டேன் சந்தோஷமாக போக விரும்புகிறேன் என்று கூறினார் அவரது விருப்பத்தின்படி அவரது மூளை மற்றும் உடற்பாகங்கள் சோதனைக்காக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது அவரது உடல் எரிக்கப்பட்டு அஸ்தி யாருக்கும் தெரியாத இடத்தில் தூவப்பட்டது உலகமே ஒரு மாமேதையின் இறப்பில் துக்கத்தில் ஆழ்ந்தது தனது வீட்டையும் அலுவலகத்தையும் நினைவு சின்னங்களாக மாற்றக்கூடாது என ஏன்ஸ்டீன் கூறியிருந்ததால் அவை நினைவு சின்னங்களாக மாற்றப்படவில்லை ஏன்ஸ்டீனின் மறைவுக்கு பிறகு அவருடைய படைப்புகளும் உடைமைகளும் எரிசலத்தில் உள்ள ஹீப்ரோ பல்கலைக்கழகத்தில் வைத்து பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது கொள்கை நிலை இயற்பியலில் ஒரு மாமேதையாக உலகத்தின் சமாதானத்திற்காக பாடுபட்ட ஒரு சமூக காவலராக எந்த காலகட்டத்திலும் தனது கொள்கையிலிருந்து சற்றும் விலகாத மா மனிதனாக கேன்ஸ்டீன் தனித்துவமாக பரிணமித்தார் ஐசக் நியூட்டனுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏன்ஸ்டீன் எழுதிய ஐந்து ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் தான் இயற்பியலில் புதிய பரிமாணத்தையும் பாதையையும் கொடுத்த கொள்கைகள் ஆகும் ஆரம்பத்தில் இவரது இயற்பியல் கொள்கைகளை விமர்சனம் செய்தவர்கள் கூட பின்னாளில் இவரது கொள்கைகளை பின்பற்ற தொடங்கினர் பிற்காலத்தில் இயற்பியலில் நோபல் பரிசுகளை பெற்ற இயற்பியல் ஆராய்ச்சிகளெல்லாம் ஏன்ஸ்டீனின் கொள்கைகளை அடிப்படையாக கொண்டது என்றால் அது மிகையாகாது அப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய அவரது இயற்பியல் கொள்கைகள் வெளியிடப்பட்டு நூறு ஆண்டுகள் ஆவதை கொண்டாடும் வகையிலும் அவர் மரணம் அடைந்து ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆவதை நினைவு கூறும் வகையிலும் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சர்வதேச இயற்பியல் ஆண்டாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பல நாடுகள் ஏன்ஸ்டீனுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையிலும் ஏன்ஸ்டீன் முகம் பதித்த தபால் தலைகளும் வழங்கு நாணயங்களும் வெளியிட்டு சிறப்பித்துள்ளன நமது இந்திய அரசாங்கமும் ஏன்ஸ்டீனின் முகம்பதித்த தபால் தலை ஒன்றினை வெளியிட்டுள்ளது 
நாமும் நம்மால் ஏன்ற மரியாதையை இந்த மாமனிதனுக்கு செய்வோம்